ট্রেনে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে ইতিহাসে আলোচনায় ছিলাম সেখানের আগের যে ভিডিও আপলোড করা হয়েছিল তাতে আমরা বাংলা তথা হুগলি জেলায় ছাপাখানার বিকাশ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ততদূর অবধি পড়েছিলাম আজকে আমরা পড়াটা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই সেখানে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই মহান মানুষটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ছাপাখানা অর্থাৎ মুদ্রণ শিল্পে তার যে ভূমিকা তথা অবদান সেই বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করব তোমরা বিষয়টা ভালো করে শুনবে নিজেদের যে টেক্সট বই সেখানে দেখতে পাবে একটা হেডিং লেখা আছে হয় উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী লেখা দেখবে আবার যদি কারো অন্য লেখকের বই থাকে সেখানে দেখবে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স এই নামে একটা হেডিং লেখা আছে আমরা সেই বিষয়টাই আজকে পড়ব অর্থাৎ ওই হেডিংটা মিলিয়ে তোমরা চেষ্টা করবে টেক্সট বই থেকে বিষয়টাকে অন্তত রিডিং করা তার ফলে এই ভিডিওর পরে যে অ্যাক্টিভিটি টাস্ক এর সঙ্গে দেওয়া হবে তার উত্তরগুলো তোমরা সহজেই করতে পারবো আমরা বিষয়ের মধ্যে ফিরে আসি প্রথম আমাদের যে বিষয় আছে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মানুষটা কে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী অনেক পরিচয় তাকে এক কথায় আমরা বলে শেষ করতে পারবো না উনি একজন সাহিত্যিক চিত্রকর ফটোগ্রাফার একজন সঙ্গীত বিশারদ মানুষ কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনা বাংলার মুদ্রাণ শিল্প তথা ছাপাখানার ক্ষেত্রে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের গতানুগতিক যে ছাপা পদ্ধতি রয়েছে সেই ছাপা পদ্ধতিকে কি করে আরও আধুনিক করে তোলা যায় এ ব্যাপারে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর অবদান হয়তো সব থেকে বেশি কারণ এই মানুষটা বাংলার মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির কথা চিন্তা করে উনি নিজ উদ্যোগে বিলের থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলেন আর বিলের থেকে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে এতে সে একটি উন্নত মানের ছাপাখানা তৈরি করে সেই ছাপাখানা থেকে পরবর্তীকালে নিরন্তর ওনার গবেষণার মধ্যে দিয়ে উনি চেষ্টা করেছিলেন যে আরও রঙিন ছবি কিভাবে শিশুদের বা পড়ুয়াদেরকে আকর্ষণীয় করে তোলে বইয়ের পাতায় জায়গা দেওয়া যেতে পারে আর এই কারণেই হাফটন ব্লক পদ্ধতি হাফটন ব্লক পদ্ধতির আবিষ্কারের চেষ্টা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী করেছিলেন এই হাফটন ব্লক পদ্ধতি হচ্ছে একটা নেগেটিভকে নেগেটিভ তৈরি করার একটা পথ তথা পন্থা এর মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই ছবিকে পজিটিভ করে বিভিন্ন বইয়ের পাতায় অথবা পত্রিকাগুলোর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং উনি এই হাফটন ব্লক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন মনীষীদের ছবি বিভিন্ন পত্রিকার পাতার প্রথম পাতায় যাদেরকে জায়গা করে দিয়েছিলেন এই মহামানবের উদ্যোগে আঠেরোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইউরায় অ্যান্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয় পরবর্তীকালে উনি এই কোম্পানির নাম বদল করে নাম দেন ইউরায় অ্যান্ড সান্স কোম্পানি ব্যাপারটা কি ইউ রায় ইউ অর্থে উপেন্দ্র কিশোর আর ওনার পদবী হচ্ছে রায় অর্থাৎ ইউ রায় মানে উপেন্দ্র কিশোর রায় তাই নিজের নামের নাম এবং পদবী আত্ম অক্ষরগুলোকে নিয়েই উনি এই কোম্পানির নামকরণ করেছিলেন ওনার এই ছাপাখানা থেকে প্রথম যে বইটা প্রিন্টিং হয়েছিল বা মুদ্রিত হয়েছিল সেটা হলো টুনটুনির বই যা বাচ্চাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় পরবর্তীকালে এই ছাপাখানা থেকেই ছেলেদের রামায়ণ ছেলেদের মহাভারত এরকম ধরনের কিছু আকর্ষণীয় বই এখান থেকে মুদ্রিত হতে শুরু করে এবং প্রত্যেকটা বই যে সমস্ত বই ছাপাখানাগুলো থেকে প্রকাশিত হতো বা মুদ্রিত হতো তার সব কটাতেই উনি কিন্তু ওই হাফটন ব্লক পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবির জগতে একটা বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন আর এটাই ওনার সব থেকে বড় কৃতিত্ব উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এটি ছাড়াও একটা পত্রিকার সূচনা করেছিলেন তার নাম সন্দেশ পত্রিকা স্বাভাবিক কাছে ভাবে তোমাদের কাছে সন্দেশ মানে হচ্ছে মিষ্টির দোকানে পাওয়া যাওয়া একটা খাবার কিন্তু সন্দেশের আরও একটা মানে আছে আছে অর্থে ছিল এক সময় তখন সন্দেশ শব্দটার অর্থ ছিল খবর এই সন্দেশ পত্রিকার বাচ্চাদের আকর্ষণ প্রচুর দিনের পর দিন ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সন্দেশ পত্রিকা কিন্তু মানুষকে আকর্ষণ করে গেছে বিশেষত বাচ্চাদেরকে তাই সন্দেশ পত্রিকার যাত্রা উপেন্দ্র কিশোরের হাত ধরেই শুরু হয় এবং এই পত্রিকায় ছোটদের প্রচুর লেখালেখি বেরোতো পত্রিকা কিন্তু আজও বন্ধ হয়নি তার পরিবারের অন্যতম সদস্য সন্দীপ রায় এই পত্রিকা এখন পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন 
রবীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মারা যাওয়ার পর এই পত্রিকার দায়িত্ব সামলেছিলেন সুকুমার রায় পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় এখন সন্দীপ রায় এই ধারাবাহিকভাবে কিন্তু এই পত্রিকা চলছে প্রথম দিকে যখন সন্দেশ পত্রিকা বেরোয় তখন এটি মাসিক পত্রিকা ছিল অর্থাৎ তিরিশ দিন পরে একবার বেরোতো তা সংখ্যা প্রায় বত্রিশটা পাতা এর মধ্যে ছিল এখন চেহারা ছবিতে পত্রিকার অনেক উন্নতি ঘটেছে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মুদ্রান শিল্পের ক্ষেত্রে আরও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে যা সন্দেশ পত্রিকার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় তোমরা এখানে একটা বিষয় মনে রাখবে এখানে একটা টিকামূলক প্রশ্ন আসে যে বাংলার মুদ্রণ শিল্পে উপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর অবদান আলোচনা করা এরকম একটা প্রশ্ন হবে তার পাশাপাশি ইউরায় অ্যান্ড সানস এই কোম্পানি কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন তার ক্ষেত্রে তোমরা উত্তর লিখবে আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়চৌধুরী আর ছাপাখানা যে সঙ্গে জগতের সঙ্গে জড়িত হাফটন ব্লক পদ্ধতি কে প্রবর্তন করে সেক্ষেত্রে আমরা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর নামটাই আসবো উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত একটা পত্রিকা আছে যে পত্রিকাকে আমরা বলি নাম দিয়ে এইমাত্র বলেছি সন্দেশ পত্রিকা এই সন্দেশ পত্রিকা বিষয়টা একবার খেয়াল করবে এবং সন্দেশ পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে কারা পরিচালনা করেছে এই পত্রিকার মুখ্য বিষয় কি কীরকম ধরনের মানুষদের লেখালেখি এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে বেরোতো এইভাবে ইউরা অ্যান্ড সানস যে হেডিং দেওয়া অংশ তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখতে পাবে সেই অংশটা তোমরা রেডি করবে দিয়ে অ্যাক্টিভিটি ট্যাক্সের যে উত্তরগুলো দেওয়া আছে প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকবে তার উত্তর তোমরা এর মধ্যেই পা